இந்த உலகத்திலே கடவுள் எங்கு இருக்கிறான் என்று கேட்ட பொழுது ரபீந்திரநாத் தாகூர் சொன்னார் நீங்கள் உருட்டுகிற ஜபமாலையில் இல்லை கடவுள் அதோ கொளுத்துகிற வெயிலில் ஒருவன் சம்மட்டியை வைத்து அடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவன் உடலில் இருந்து வெளியேறுகிறதல்லவா வியர்வை அந்த வியர்வையில் இருக்கிறான் கடவுள் என்று தாகூர் சொன்னார் நடுவர்களே இந்த உயிரினங்கள்ல தூங்காத உயிரினம் என்னன்னா மீன் தான் மீனுக்கு தூக்கம் இல்லை சும்மா நின்ன இடத்துல நின்று ரெஸ்ட் எடுக்கும் அவ்வளவுதான் மீன் தூங்காது தூங்காத நகரம் எது மதுரை மதுரை தூங்காத உயிரினம் மீனு தூங்காத நகரம் மதுரை தூங்காமல் இந்த உலகை ஆட்சி செய்வதனால அவளுக்கு பெயர் மீன் ஆட்சி என்பது அதனாலதான் பார துணிவுடைய சென்னா புலவன் நான் சொல்கின்றேன் கணிக்கண்ணன் போகின்றான் காமரு பூங்கச்சி மணிவன்னா பெருமானால் <laughs> நீங்க கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சட்டியில் குழம்பு வச்சிருப்போம் நடுவர்களே கிங் நாமக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் மண்ணின் மனசாட்சி அகர முதல எழுத்தெல்லாம் முதலன உரை வைத்து ஆதி பகவன் முதற்றை நிறைய வைத்து காய் தந்து கனி தந்து தேன் தந்து தேனின் சுவை தந்து நாதந்து என இங்கு பேச வைத்த முத்தமிழுக்கு முத்தான முதற் கோடி வணக்கங்கள் கை தட்டணும்னு கையை எடுத்துட்டு நிறுத்தினவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி கை தட்டினவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது மழையில கொஞ்சம் நமத்து போச்சு எது கை கை பெரும்பிற்கும் போற்றுதலுக்கு முறிய பட்டிமன்றங்களில் முடிசூடா மன்னராக விளங்குகிற தமிழகத்திலே பகல் நேரத்திலும் இரவு நேரத்திலும் பல்கலைக்கழகமாக திகழ்கிற எங்கள் திருச்சியினுடைய தங்கம் மதிப்பிற்குரிய நடுவர் பெருந்தொகைவர்களே என்னதான் சொன்னீங்களா தீர்ப்பு உங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு அதே தான் மேடையில வீட்டுக்கிற இலக்கிய வழக்கறிஞர்களே இப்படி பொய் சொல்ல முடியாது யாராலும் மழை சொட்டிய பொழுதாக இருந்தாலும் கூட தமிழ் சொட்டுகிற காரணத்தினாலே எதிரிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நாமக்கல் வாழ் அன்பிற்கினிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நடுவர்களே இந்த அணியும் ஒரு முறை பாருங்க அந்த அணியும் ஒரு முறை பாருங்க சரி எப்போதுமே உண்மையை பேசுற அண்ணி கொஞ்சம் பளபளப்பா தான் இருக்கும் இங்கிட்டு பாருங்க நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வேட்டி நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா சிப்பா அதோட முடிஞ்சு போச்சு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வேட்டி ஆமா நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா ஜிப்பா ஜிப்பா ஏன்னா எங்க அணிய பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு ஒவ்வொரு மாதிரி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா புடவை நான் பொதுவாவே இந்த செவத்த பிள்ளைங்க பக்கத்துல உட்காரது இல்ல ஆனா என்னமோ தெரியல எங்க அரசன் இப்படி உத்தி பிரிச்சு விட்டுட்டாரு இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் அது எங்க எனக்கு தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பிடித்தமான பேச்சாளர் நம்ம நீலகண்டன் சார் தான் நீங்க வந்து ராமர் கலருமா ஆமா அதுதான் அழுக்காகாத கலர் உலகத்துல எங்க நீலகண்டன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையுமே அவர் ஆச்சரியமா தாங்க சொல்லுவாரு என் மனைவி ஐ லவ் யூ சொன்னா சார் செருப்பு தைக்கிற பொதுவாவேப்புக்கும் <laughs> ஒரு நூல் ஒரு சின்ன நூல் இருக்குல்ல அந்த இடைவெளி தான் அதனால அடியவர்கள்ங்கிறத நாங்க மறுக்கல ஆனா இவர் சொன்ன அந்த செருப்பு தைக்கிற கதையெல்லாம் சொன்னார்ல ஆண்டவனினுடைய அருமையை அடியவர்கள் உணர்ந்ததால் தான் அவர்கள் பாடுகிறார் அதை முதல்ல இந்த அணியில புரிஞ்சுக்கணும் அதனால கல்லாத எளியவன் என்றைக்கும் கோவில் தான் கல்லாத எளியோனின் உள்ளம் ஒரு ஆலயமோ 
அப்படி நம்ம கடவுளை எப்படி பார்க்குறோம்னு இருக்குல்ல அவன் பார்த்த பார்வை அது நீங்க ஒரு வாழை மரத்தை திருவிழாக்கல்ல பாருங்க வெட்டி கட்டி வச்சிருப்பாங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வாழை மரத்தை கொண்டு வந்து இப்படி கட்டி வச்சிருந்தா அந்த வாழை தார் இப்படி கட்டி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கவிஞன் எழுதினா இந்த வாழை மரத்தை வெட்டி தான் கட்டி வச்சிருக்காங்க ஆனால் இவன் சொன்னான் இந்த வெட்டுப்பட்டது கூட தெரியாமல் தான் வெட்டுப்பட்டது கூட தெரியாமல் எல்லோரையும் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறது அந்த வாழை மரம் என்று எழுதினான் இப்போ இதை அவன் பார்க்குற பார்வை இருக்குல்ல நடுவர்களே தாகூரிடம் கேட்டார்கள் இந்த உலகத்திலே கடவுள் எங்கிருக்கிறான் என்று கேட்ட பொழுது ரபீந்திரநாத் தாகூர் சொன்னார் நீங்கள் உருட்டுகிற ஜபமாலையில் இல்லை கடவுள் அதோ கொளுத்துகிற வெயிலில் ஒருவன் சம்மட்டியை வைத்து அடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவன் உடலில் இருந்து வெளியேறுகிறதல்லவா வியர்வை அந்த வியர்வையில் இருக்கிறான் கடவுள் என்று தாகூர் சொன்னார் இப்ப கடவுள பல்வேறுபட்ட வகையில இவங்க பாக்குறான் கடவுள் என்ன தெரியுமா நீ வந்த பாசங்களை கட கட கூட்டல் உள் நீ பந்த பாசங்களை கட உனக்குள் கடவுள் வருவான் என்று அர்த்தம் நடுவர்களே இந்த உயிரினங்கள்ல தூங்காத உயிரினம் என்னன்னா மீன் தான் மீனுக்கு தூக்கம் இல்லை சும்மா நின்ன இடத்துல நின்று ரெஸ்ட் எடுக்கும் அவ்வளவுதான் மீன் தூங்காது தூங்காத நகரம் எது மதுரை மதுரை தூங்காத உயிரினம் மீனு தூங்காத நகரம் மதுரை தூங்காமல் இந்த உலகை ஆட்சி செய்வதனால அவளுக்கு பெயர் மீன் ஆட்சியின்பர் அடுத்தது காமம் என்று சொன்னால் விருப்பம் காமம் என்று சொன்னால் விருப்பம் விருப்பத்தோடு இந்த உலகை ஆட்சி செய்வதனால அவள் பெயர் காமாட்சின்னு பேரு அவரவர் பார்க்கிற பார்வை இருக்கிறது வாலி சொன்னார் நீங்க பூவை பாக்குறீங்கல்ல அந்த பூவுல கடவுள் இருக்கு மரத்துல காய் காய்ச்சிருக்குல்ல அந்த காயில கடவுள் இருக்கு அவன் பூவிரியும் சோலையிலே மனப்பார் ஒரு பூங்குயிலின் தேன் குரலில் இனிப்பார் குளிர் மேகமனதாகத்தையே தனிப்பார் ஒரு கொடி விளையும் கனிகளிலே இனிப்பார் பாசமுள்ள பார்வையிலே கடவுள் வாழ்கிறான் அவன் கருணையுள்ள நெஞ்சினிலே கோயில் கொள்கிறான் இதோ எந்த தெய்வம் முன்னாலே நான் ஒரே ஒரு புன்னகையை கண் பாக்குற பூவுல காயில கடவுள் இருக்குன்னு வாலி பார்த்த பார்வை ஒன்று நடுவர்களே வந்தோம் நீங்க ஏதோ கூட்டம் குறைவாக இருக்கிறதா எங்க ஐயா குழந்தை வேலையா சொன்னாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுல இருபது வருஷம் பேசுற பேச்சாளர் நான் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பேச்சாளர் இருக்கிறாங்க கூட்டம் குறைவாக இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன் தெரியுமா கூட்டம் குறைவாக இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அறிவாளிகள் நிரம்பிய இடத்தில் எப்பொழுதும் கூட்டம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதனால கலைந்து செல்லுகிற தெரு கூட்டத்தில் பேசுவதை விட இருந்து கேட்கிற இந்த குறைவான கூட்டத்தில் பேசுவதுதான் எங்களுக்கு பெருமை ஆமா அதனால நாங்க மகிழ்ச்சியோட தான் பேசுறோம் எங்களுக்கு நாங்க குறையாவே எதையுமே எடுத்துக்கவே இல்லை ஆமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது திருக்கூட்டம்னு சொல்லிட்டாலே கூட்டம்னு சொல்லிட்டாலே அது அடியவர்கள்னு அர்த்தம் சடலத்தை அவர்கள் கண் கொண்டு பார்க்க கூடாது பெற்ற தாயாக இருந்தாலும் கூட உயிரற்ற சடலத்தை கண் கொண்டு பார்க்க கூடாது பெற்ற தாயாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் இப்பொழுது சுனாமி சுருட்டி அடித்த பொழுது அந்த மண்ணிலும் சேரிலும் தண்ணிக்குள்ளும் புதைந்து கிடந்த உடல்களை எல்லாம் எடுத்து புதைப்பதற்கு நம்ம பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்கள் தொண்டு செய்தார் பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்கள் தொண்டு செய்தார் நான் மறுக்கவில்லை அதற்கு கீழே எழுதப்பட்ட வாசகம் என்ன தெரியுமா சாதாரண மனிதர்கள் மரபுகளுக்கு கட்டுப்படுகிறார்கள் சாதாரண மனிதர்கள் மரபுகளுக்கு கட்டுப்படுகிறார்கள் மா மனிதர்களுக்கு மரபுகள் கட்டுப்படும் இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால நம்ம கடவுளை எப்படி பார்க்கறோம்னு இருக்குல்ல அவர் ஐயா சொன்னார்ல கணிக்கண்ணன் போகின்றான் அந்த பாட்டுல நீங்க பாருங்க திருமணிசி ஆழ்வாரினுடைய மாணவர் இவர் சீடர் ஆனா இவரை ஊற விட்டு போச்சன அரசன் போச்சனதுனால கடவுளையே கோவிலை விட்டு போன்னு சொன்னது யார் தெரியுமா 
திருமலை இயேசு ஆழ்வார் சொல்றாருனா அந்த தகுதியும் திறமையும் யாருக்கு இருக்குது தெரியுமா தமிழ் புலவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அதனாலதான் பார துணிவுடைய சென்னா புலவன் நான் சொல்கின்றேன் கனிக்கண்ணன் போகின்றான் காமரு பூங்கச்சி மணிவன்னா இன்னு பாருங்க பாய் சுருட்டி கொள்ளு சொல்றது யாரு துணிவுடைய சென்னா புலவன் சொல்கின்றேன்னு தமிழ் புலவன் சொன்னால் கடவுளே கேட்பான் என்று சொன்னால் அடியவர்களுக்கு அண்டமனினுடைய அருமை தெரிந்திருக்கிறது நீங்க திருமறை காட்டுல போய் பாடினாங்க கதவு திறக்க பாடின பொழுது நீங்க அப்பர் சுவாமிகள் பாடினாரு கதவு திறக்கல ஆனா ஞான சம்பந்தர் பாடினாரு கதவு திறந்துருச்சுங்க ஒரு அடியவர் ஒரு பதில் சொன்னார் என்ன தெரியுமா ஞான் நாவுக்கரசர் பாடுகிற பொழுது கடவு திறக்க திறக்கலையா ஏன் தெரியுமா ரொம்ப நாவுக்கு அரசன் தான் நாவுக்கரசன்னே அவருக்கு பேரு இவ்வளவு அழகான பாட்டை இவர் பாடிட்டு இருக்கும் போது கதவு திறந்துட்டா பாட்டை நிறுத்திடுவாரோன்னு சிவபெருமானே திறக்கலையா இப்ப அடுத்து ஒரு கேள்வி உள்ள இருக்குல்ல ஞான சம்பந்தர் பாடினோன்னு உடனே ஏன் திறக்கணும் ஞான சம்பந்தர் பாடின பொழுது ஏன் உடனே திறக்கணும்னு அதற்கும் பதில் சொன்னார் என்ன தெரியுமா ஞான சம்பந்தர் சிவபெருமானிடம் ஞானப்பால் குடித்தவர் ஒரு குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தால் பேசிக்கொண்டே இருந்தால் பாடிக்கொண்டே இருந்தால் தொண்டைக்கு வலிக்கும்னு அம்மா கொஞ்ச நேரம் ஏன்னா பா பேசுறத நிறுத்து பாடுறத நிறுத்திம்பா இவன் பாடி தொண்டைக்கு வலிச்சிடுமோன்னு உடனடியா திறந்தது அப்படின்னு ஒருவர் பதில் சொன்னார் இதுதான் காரணமா என்றால் இல்லை நீங்க சிப்பிக்குள்ள முத்து வர்றதுக்கு பெரிய மழை பெய்யணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு துளி மழை துளி போதும் அந்த ஒரு துளி மழை துளி அடியவர்கள் பாடுகிற பாடலால் தான் அந்த ஆண்டவன் இறங்கி வருகிறான் என்றால் அடியவர்களுக்கு ஆண்டவனினுடைய அருமை தெரிந்திருக்கிறது அதை எங்கேயாவது மறுக்க முடியுமா நீங்க கடவுள் இப்ப அடியவர்கள் உள்ளத்துல கூட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவனினுடைய அரிய நெஞ்சில் என்றைக்கும் வஞ்சமே இருக்காது உலகத்திலே பெருந்தன்மை வாய்ந்தவன் யாருன்னு சொன்னா கடவுள் மட்டும்தான் ஆண்டவன் அரிய நெஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்சம் இல்லை அவனஞ்சு எனக்கு வேறு ஆறுதல் இல்லை அதனால ஆண்டவனினுடைய மனசுல என்னைக்கும் குறையே இருக்காதுங்க நீங்க ஞான பாலை கொடுத்து சிவபெருமான் ஆட்கொண்டான் யாரை ஞான சம்பந்தரை சூலை நோயை கொடுத்து ஆட்கொண்டான் யாரை அப்பறை ஓலை கொடுத்து சுந்தரரை ஆட்கொண்டான் இந்த நரியை பரியாக்கிய கதை பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கதை போன்ற லீலை கொடுத்து மாணிக்க வாசகரை ஆட்கொண்டான் ஆனால் நீங்க கடவுள் வந்து தமிழுக்கே இறங்கி வருகிற அளவுக்கு பாசுரங்கள் இந்த தேசத்தில் பாடப்பட்டது எதனால் தான் அந்த கடவுளை அடையணுங்கிற ஒரே ஒரு ஆசையினால தான் நடுவரவர்களே அந்த நடுவர்களை நான் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நீங்க பித்தா பிரைசோடி பாட்டை நீங்க ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டீங்க அதனால பித்தான்னு நீங்க கடவுள் வந்து கோச்சிட்டு போன இன்னொரு இடம் எதுனாக்கா மழபாடியில் இருக்கக்கூடிய மழபாடியில் இருக்கக்கூடிய ஊருக்கு போன இப்போ ஒரு ஊர்ல ரெண்டு அத்தை இருக்குன்னா ஒரு அத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான்னா இன்னொரு அத்தை வீட்டுக்கு போகலன்னா கோச்சிக்குவாங்க ஒரு அத்தை வீட்டில் பொண்ணு இருக்குன்னு அவன் போயிட்டு வந்துடுவான் இன்னொரு அத்தை வீட்டில் இல்லைன்னா அவன் போக மாட்டான் இது மனிதர்களுடைய இயல்பு தான் இப்போ கடவுளே கோச்சுக்கிட்டார் ஏன் நீ வந்த நீனு என்னைய பார்க்காம போயிட்டேன்னு சொல்லி கோச்சுக்கிட்ட பொழுது தான் அவர் பாடுறாரு பொன்னார் மேனியனே பொன்னார் மேனியனே புலி தோலை அரைக்க செய்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் அப்படின்னு அவர் பாடுறாருன்னா அந்த ஆண்டவனினுடைய அருமை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் நடுவர்களே எனவே கடவுளை நாம் பார்க்கிற பார்வையில் இருக்கிறது இந்த உலகம் இயங்குவது கடவுளால் தான் ஏன் நம்ம ஆஞ்சநேய பெருமானை போய் வணங்கினோம்னா நீங்க ஆஞ்சநேய பெருமானை வணங்கினால் நோய் உண்டாகாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆஞ்சநேய பெருமானை வணங்கினால் மரண பயம் போய்விடும் என்று பக்தி இலக்கியங்கள் சொல்லுகிறது நீங்க கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சட்டியில குழம்பு வச்சிருப்போம் நடுவர்களே அந்த குழம்புல ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தாலும் கூட அந்த சட்டிக்கு குழம்போட சுவை தெரியாது அதை பத்து நிமிஷத்துல எடுத்து போட்டு சாப்பிட்ற நமக்கு தான் தெரியும் இந்த சித்தர் பாட்டில் சொன்னாங்க நட்டகல்ல தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி சுற்றி மொனமொனன்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் சுட்ட சட்டி கரிச்சுவை அறியுமோ என்று சித்தர் இலக்கியங்கள் பேசியது என்று சொன்னால் நாம் கடவுளை பார்க்கிற பார்வையில் இருக்கிறது எல்லாம் கடவுளால் தான் என்று நம்புபவர்களுக்கு கடவுள் முன்னே காட்சி அளிப்பான் என்று சொல்லிக்கொண்டு காற்றாட வனம் இல்லை கால் நினைக்க நதி இல்லை நாற்றாட வயல் இல்லை நான் எழுத இடமில்லை சகாராவில் விட்டாலும் தமிழ் கொண்டு சேர்ப்பேன் சுடும் தாச்சாலை மீதும் ஓர் தாமரையாய் பூப்பேன் நன்றி வணக்கம்
கிங் நமக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் மண்ணின் மனசாட்சி